നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള സർവീസുമായി തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഒരു ബസ് അതാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വയസ്സ് നൂറ് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇന്നും ചുള്ളനാണ് പഴകും തോറും മീഞ്ഞിൻ്റെ മധുരം കൂടും എന്ന് പറയും പോലെ പ്രായം കൂടും തോറും കരുത്തും ന്യൂ ജനറേഷൻ ലുക്കും കൂടുകയാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണന് കേരളം പിറക്കുന്നതിന് മുൻപേ രാജഭരണകാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലായിരുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ബസ്സിൻ്റെ തുടക്കം കായംകുളത്ത് രൂപീകരിച്ച മോട്ടോർ സിൻഡിക്കേറ്റിന് ബസ് ഓടിക്കുവാനായി അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്ന ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ അനുമതി നൽകിയതോടെ ചവറ പൊന്മന തെരുവിൽ വീട്ടിൽ കെ ശേഖരൻ മുതലാളി ആലപ്പുഴ കായംകുളം റൂട്ടിൽ ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചു ശേഖരൻ മുതലാളിയുടെ മൂത്ത മകനായ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ പേരായിരുന്നു ബസ്സിനു നൽകിയത് ആറ് എട്ട് സീറ്റുകളിലായി തുടങ്ങിയ ബസ്സിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുരക്ഷാ കവചം ഇരുമ്പ് തകിട് കൊണ്ടുള്ള മേൽക്കൂരയായിരുന്നു ഒരു വശത്തുകൂടി കയറി മറുവശത്തുകൂടി ഇറങ്ങിപ്പോകാം ഇന്ധനം പെട്രോൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്ത് പെട്രോൾ ക്ഷേമം വന്നപ്പോൾ കൽക്കരി ഇന്ധനമാക്കിയായിരുന്നു ഇവർ ബസ് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത് പിന്നീട് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ റൂട്ട് ദേശസാൽക്കരിച്ചതോടെ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ആലപ്പുഴ സർവീസ് നിലച്ചു ഇതിന് നഷ്ടപരിഹാരമായി മറ്റ് മൂന്ന് റൂട്ടുകൾ ശേഖര മുതലാളിക്ക് അനുവദിച്ചു ചവറ പത്തനംതിട്ട ചവറ പറക്കോട് കൊല്ലം മടത്തറ എന്നിവയായിരുന്നു ആ പെർമിറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പെർമിറ്റുകളിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണന്മാർ ഓടുന്നതിനിടയിൽ നാലാമതൊരു പെർമിറ്റ് കൂടി ഇവർക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഈ പെർമിറ്റ് ലഭിച്ചതിനു പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരു തൊഴിൽ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ സംഘർഷത്തിനിടയിൽ പരിക്കേറ്റ് റോഡിൽ കിടന്ന ചവറ എസ് ഐയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് അതുവഴി വന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ബസ്സിലായിരുന്നു ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലമായി കരിക്കോട് കോവിൽ തോട്ടം റൂട്ടിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണന് നാലാമതൊരു പെർമിറ്റ് കൂടി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ അറുപത്തഞ്ച് വർഷമായി ചവറ പത്തനംതിട്ട റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് ചവറ മുതൽ കൊടുമൺ വരെയുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും തപാലുരുപ്പടികൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതും തിരികെ എത്തിക്കുന്നതും വൈകിട്ട് തിരിച്ചു പോരുന്നതും ഈ റൂട്ടിലെ പതിനാല് തപാൽ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉരുപ്പടികളുമായിട്ടാണ് ശേഖരൻ മുതലാളിയുടെ കാലശേഷം ഇന്ന് മക്കളായ ഡോക്ടർ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ടി എസ് ചിദംബരം ഡോക്ടർ രാജൻ ബാബു എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ബസ്സുകളുടെ സർവീസ് ഇന്ന് മൊത്തം അഞ്ച് റൂട്ടുകളിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ബസ്സുകൾ ഓടുന്നുണ്ട് പത്തനംതിട്ട ചവറ റൂട്ടിൽ രണ്ടു പെർമിറ്റുകളും ചവറ കൊട്ടിയം കാട്ടിൽ മേക്കതിൽ ക്ഷേത്രം കരിക്കോട് മടത്തറ കൊല്ലം എന്നീ റൂട്ടുകളിൽ ഒന്നു വീതം പെർമിറ്റുകളുമാണ് എന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണന്മാർക്കുള്ളത് ഇക്കഴിഞ്ഞ നൂറു വർഷത്തിനിടയിൽ കാര്യമായ അപകടങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ആരെ കൊണ്ടും മോശം അഭിപ്രായം പറയിക്കാതെ ഇന്നും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു